പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുപ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ പ്രോബബിലിറ്റി അതിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ബേസ് ചെയ്യണം ഈ വർഷത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർഗം ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റിന് കിട്ടുന്നത് ബേസ് ചെയ്യറത്തിൽ നിന്നുമാണ് പക്ഷേ കുട്ടികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല കാരണം സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചതായതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ പിടിയില്ല മീൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ എക്സാമിന് വരുന്നു കാണുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് വന്നിരുന്നു വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ചെറിയ സംഭവം ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് നാല് മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ ആരും മിസ് ചെയ്യല്ല് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഓരോരുത്തരും ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനം അത് മനസ്സിലിരിക്കും എക്സാം വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നത് കുറേ ലെങ്തി ക്ലാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോയാൽ പോലും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസുകളുടെ ഒരു ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയാനേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള പഠിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻട്രൻസ് കെ എൻ ഡി എ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒട്ടും മടിക്കാതെ മറക്കാതെ സമയം കളയാതെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എളുപ്പം എന്ന് പറയാം ഞാൻ എളുപ്പത്തെ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കുകയാണേ രണ്ട് ബോക്സുകളാണേ ഇത് ബോക്സ് വൺ ഇത് ബോക്സ് ടു ഓക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ അഞ്ച് വൈറ്റ് നാല് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇവിടെയുണ്ട് ഏഴ് വൈറ്റ് ആറ് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കളർ വീതം രണ്ട് ബോക്സിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ വൺ ബോഡി ഇസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എനി വൺ ഓഫ് ദ ബോക്സ് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്നും ഒരു ബോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ബോൾ കണ്ടു അത് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു പക്ഷെ ഏത് ബോക്സിൽ നിന്നാകുന്നു കണ്ടില്ല അത് ഫസ്റ്റ് ബോ ബോക്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത എത്ര അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ പറയും ഒന്നിൽ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പറയും അല്ലെ രണ്ടിടത്തോളം എന്ന് പറയത്തില്ല കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ബോർഡ് കണ്ടു ഇന്ന കളറാന്ന് പക്ഷേ ഏത് ബോക്സിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് കണ്ടില്ല അത് ഇന്ന ബോക്സിൽ നിന്നാകാൻ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ബോക്സുകൾ കാണും മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ബോക്സിൽ നിന്നും ആകാമല്ലോ അതിനുള്ള സാധ്യത ഏത് ബോക്സ് ആണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഇതാണ് പി ഓഫ് ഈവൺ ഗിവണെ എന്നാണ് ഇത് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നുള്ളതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പി ഓഫ് ഈവൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ഇ ടു ഗിവണെ ഓക്കെ ഈ സി കോൾ ന്യൂമറേറ്റ് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് ഇ വൺ ഇൻ ടു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഈ വൺ ബൈ പി ഓഫ് ഇ വൺ ഇൻ ടു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ വൺ പ്ലസ് പി ഓഫ് ഇ ടു ഇൻ ടു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ ടു പ്ലസ് എക്സാക്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും സെയിം ആണ് പക്ഷെ ന്യൂമറേറ്റർ ഇങ്ങനെ മാറാം ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് പി ഓഫ് ഇ വൺ ഗിവണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എന്തായിരിക്കും ഇ ടു ഗിവണെ അപ്പോൾ ഇ ന്യൂമറേറ്റർ മാറും ഓക്കെ ഇവിടെ പി ഓഫ് ഇ വൺ ഗിവണെ വന്നപ്പോൾ പി ഓഫ് ഇ വൺ ഇൻ ടു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ വൺ പക്ഷെ ഡിനോട്ടർ എപ്പോഴും ഇ വണിൻ്റെ ടൈം എഴുതണം ഇ ടുവിൻ്റെ ടൈം എഴുതണം മൂന്ന് ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഇവിടെ വരും പി ഓഫ് ഇ ത്രീ ഇൻ ടു പി ഓഫ് എ ഗിവ
അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ് ടു എന്ന് പറയും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബാഗ് ടു ആണ് കേട്ടോ ഇത് ബാഗ് വൺ ആണ് ഇതെന്താണ് ബാഗ് ടു ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബാഗ് ടു വി നാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബാഗ് ടു ഞാനിപ്പോൾ ബാഗ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ വൺ ആരാണ് ഇ ടു ആരാണ് എ ആരാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ഈവൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബാഗുകൾ തന്നെ ഉള്ളത് രണ്ട് ബാഗ് അപ്പോൾ ഈവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ബാഗ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഗ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നല്ലോ എന്താന്ന് കണ്ടല്ലോ ഏത് ബോളായിരുന്നു വൈറ്റ് ബോൾ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ എ അവർ തന്നേക്കുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് ബോൾ ബോൾ ഈസ് ഡ്രോൺ കണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് ബോൾ ആണല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ എ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇതേപോലെ ഈവൺ ഇ ടു എ എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഈവൺ ഇ ടു വന്നതിന് കാരണം രണ്ട് ബാഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് ബാഗ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈവൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ വന്നതിന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈവൺ ഇ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് വാല്യൂസ് വേണം പി ഓഫ് ഈവൺ വേണം പി ഓഫ് ഇ ടു വേണം പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഈവൺ ആൻഡ് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ ടു ഇങ്ങനെ നാല് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് ഈവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഗുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആകെ എത്ര ഭാഗ രണ്ട് ബാഗ് ആദ്യത്തെ ബാഗ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്ര വൺ ബൈ ടു ശരിയല്ലയോ നമ്മളൊരു രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് ഒരു ബോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ഏത് ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര വൺ ബൈ ടു രണ്ടിലൊന്ന് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പി ഓഫ് ഇ ടു എത്ര തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പി ഓഫ് ഈവൺ ഈ സി കെ വൺ ബൈ ടു സെക്കൻഡ് ബാഗ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു അത് രണ്ടും ചേരുമ്പോൾ ഒന്നാവും കേട്ടോ എപ്പോഴും ഓർത്തുന്നത് ഈവൻ ഇ ടു എടുത്തെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ വൺ വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഈവൺ എ എന്തായിരുന്നു വൈറ്റ് ബോൾ ഓക്കെ ഈവൺ ആരായിരുന്നു ബാഗ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടേക്കിംഗ് എ വൈറ്റ് ബോൾ ഫ്രം ബാഗ് വൺ നോക്കി എത്ര വൈറ്റ് ബോൾസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് എത്ര ബോൾസ് ടോട്ടൽ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പതിൽ അഞ്ചെണ്ണം അതാണ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഓക്കെ അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ബോൾ ആണ് ഈവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഗ് വൺ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടേക്കിംഗ് എ വൈറ്റ് ബോൾ ഫ്രം ബാഗ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ ടു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്തായിരുന്നു വൈറ്റ് ബോൾ ആണ് ഇ ടു എന്താണ് ബാഗ് ടു ആണ് ബാഗ് ടു നിന്ന് വൈറ്റ് ബോൾ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇലവൻ നാല് വാല്യൂസും നമ്മുടെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഫോർമുല എഴുതാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഏതായിരുന്നു ബാഗ് ടു ആയതുകൊണ്ട് റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി വരുമ്പോൾ പി ഓഫ് ഇ ടു ഗിവണയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈവൺ ഗിവണെ ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ബാഗ് ആയതുകൊണ്ട് പി ഓഫ് ഇ ടു ഗിവണെ പാൻസർ വരെ നോക്കണോ പി ഓഫ് ഇ ടു ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇ ടു ബൈ ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ടോ മാറിയതുകൊണ്ടോ ഇവിടെ ഈവൺ വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇ ടു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് പക്ഷെ ഡിനോമീറ്റർ ഒന്നും വ്യത്യാസം ഇല്ല കേട്ടോ ദാറ്റ് മീൻസ് പി ഓഫ് ഈവൺ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ഈവൺ പ്ലസ് പി ഓഫ് ഇ ടു ഇൻറ്റു P of A given E2. Values are going to come all. P of E2. What is P of E2? 1 by 2. Into P of A given E2. 6 by 11. By P of E1. That is 1 by 2. Into 5 by 9. Plus 1 by 2. Into 6 by 11. Okay. 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 ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് ഫുൾ കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ വരുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു കേട്ടോ ന്യൂമറേറ്റ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റ് ഇലവൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു അതേപോലെ എഴുതുക ഡിനോമിനേറ്റർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ
എക്സാമിന് വന്ന ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ അടുത്ത ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ബേസ് ചെയ്യാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ എത്തും എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക മാക്സിമം നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും ഗുഡ് ബൈ